概有十六名才对。这次收获巨大，就给他点好东西吧。没想到那么快我就要毕业了，这几天简直跟做梦一样。舞蹈一战，李耀估计会龟缩一阵子，但还是要警惕他们出阴招。至于我分配到的奖励，真有那么多的话，那阿华和张克大哥的生命之水就有着落了。现在，我就安心等馆主的召见。失败，你也没必要这么自暴自弃啊！要，要，没希望了。什么没希望？要，你和我闯荡到现在，我从没见过你这样。那罗峰已经达到高等战神巅峰精神念师，我已经不是他的对手了。什么？高等战神巅峰精神念师，那又怎样？与我波莱纳斯家族交好的超越战士又不是没有，我会不惜一切代价。不一样的，你知道草木之灵对武者意味着什么？这次罗峰一定能分到不少，再加上极限武馆对他的支持，这地球上没几个人敢帮我们对付他了。既然指望不上别人，要。那你就突破，成为超越战神的存在吧。哎，本以为要在这儿待上两三年，看样子。很快就要离开了。馆主这么快就召见我？嗯，馆主刚从雾岛回来，就立即召集我们，应该是这次雾岛收获的分配安排。这就是机械武馆总部。你的收获可是不小啊，我的分配额度可能都比不上你。运气，刚好发现的误导而已。哎，运气也是实力的一部分。嗯。罗峰，进来吧。去吧。
做。这次你发现误导并禀报，可以获得所有草木之灵百分之十的份额。在开采的时候，你也立下功劳，可分得百分之五的分配额度，一共百分之十五的额度。百分之十五。这十二个草木之灵，加起来正是全部九十五个草木之灵的百分之十五的价值。现在是你的了。这些草木之灵真神奇，馆主是怎么对每一种草木之灵的药效用法了如指掌的？馆主，这千年黑乌根、柳木心真的生长千年吗？嗯，所谓的千年万年，只是夸张之词，让人知道这草木之灵效果惊人而已。草木之灵对于综合实力达到高等战神巅峰的你而言，效果并不大，所以我给你机会用它们兑换宝物。系统启动，即将为您展示液氮玄冰刀。S S 极特战武器，配合使用者原能，可大范围释放冰冻技能。盾天梭、秘籍、凤凰降机、绝招、电光火石。这里一共有六十二种宝物，可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的惊魂才？<笑>那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那馆主，这百鹿草，不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，百鹿草的价值是生命之水的十倍，用来治疗你弟弟的腿实在是有点大材小用。谢谢馆主的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过一两个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动，届时你参加购买就是了。一两个月，我还是等不及。这是，星辰是按我的标准定的计价单位，可以让你直观看到这些草木之灵的价值。星辰对寒夏币的汇率换算是一比一千亿，你这次的奖励额度换算成星辰单位是三十六点五星辰。也就是三万六千五百亿寒夏币，三万六千五百亿，生命之水都能批发了。你为家人着想的出发点很好，但不要热血上头。用我给你的奖励购买宝物，提升自己，才能更好的保护家人。馆主说的有道理，只有我的实力足够强，李耀这样的阴险小人，才会不敢伤害我的家人。我想兑换黑神套装。黑神套装很特殊，只有进入古文明遗迹并成功离开，才能获得一套黑神套装。而每一个人都只有一次进去的机会
，所以就是我也没办法多获得一套黑神套装，这造成全世界黑神套装稀少无比。罗峰，我极限武馆有规矩，直接获得黑神套装奖励的。时间一到，必须去古文明遗迹再获得一套黑神套装，且必须卖给极限武馆。明白。我给你两个选择：一。花费五星辰买下黑神套装，你将来必须进入古文明遗迹获得一套黑神套装，再卖给我极限武馆。二，现在免费获得黑神套装，将来进入古文明遗迹再获得一套黑神套装，免费赠与极限武馆。我选第二个。<笑>真滑头，罗峰，你是个人才，我极限武馆对人才一直不吝啬奖励。不过，这次你得到的好处很大，所以我没有多给你奖励。给你黑神套装的第二选择，算是个小好处。谢谢馆主。呃，馆主，这么多宝物眼花缭乱，希望馆主能指点一下。也好。秘籍一类中，大多是超越战神才能休息的绝招，你现在买来也没用。我劝你先购买一套精神念师基础。价值三星辰。好，我买。至于灵药，你现在也没必要买。你的身体接连服用龙血、千年柳木心，体内潜伏着大量药效。你只需炼化药效，实力就会快速上升。至于其他宝物，只有一件非常适合你。哪一件？你自己选，看他是否与你有缘。只有一件，一定很昂贵。盾天梭，还真让你选中了。看来你和这盾天梭的确有缘。盾天梭的真正价值远不止三十星辰。等到你成为超越战神，他的厉害才会完全展现。好好用它，希望在你手里能绽放它的光芒。是。你现在还有三点五星辰可以兑换，说吧，选哪一个？我现在防御有黑神套装。兵器有盾天梭，精神念师修炼有精神念师基础，也不差什么。只要是武者，谁不想有一架拉风的飞行战机呢？我就买它，王级智能战机。好，剩下的一点五星辰，你要买什么？不用了，那个千年黑乌根正好一点五星辰，我想保留它。我家人都是普通人，应该可以喝吧？普通人也可服用。回头会给你详细的使用说明。老花，现阶段千年黑无根对你和爸妈更有用。再等一两个月，我一定给你买到生命之水。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择。一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时，担任监察师。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择：一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时
担任监察使。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。监察使是一个基地市的极限武馆所有成员中的最高职位。你要成为监察使，还需满足一个条件。什么条件？获得高等战神称号。是。罗峰先生，我们又见面了。你是？你好，我是极限武馆内部联络员。啊、是你吗，先生？<笑>是的，我是极限武馆总部的 AI 仿生人。您购买的智能战机已经备好，请随我来。罗峰先生，因为您没有使用过这架战机，所以一开始会有一个系统认定过程。好主任，我是本战机智能系统，很高兴为您服务。我现在给你命名，就叫一号。是主任。嘘。这是极限武馆留给主人的箱子。黑神套装和盾天梭就在这里了。精神念是基础的秘籍，还要到虚拟空间才能学习。真是谨慎。出发，去精英训练营。我不看说明书，真没办法想象，这就是黑神套装。黑神套装形体各异，或以手套出现，或是衣帽裤子，乃至于戒指都有可能。使用方法倒很简单，
只要穿在人身上，就会自动渗到皮肤，吸收鲜血。吸收部分鲜血后，黑神套装就会变得跟人身体非常的契合，宛如皮肤一样，且能心随意动。极难靠飞行突破一千米的关口在锁面前还差点意思。
黑神套装，放一位果然强的变态。威力都不小，非常适合精神面试。看来此话不假。分解为三百六十五枚刀品，可惜我只能控制其中六枚进行攻击。要是能学到增加控制数量的技巧，就能更快击杀科莫多暴龙了。怪兽材料齐了，去获取高档战神称号吧。罗峰先生，根据金刚猿和科摩多暴龙的价值，你一共可以获得两百亿韩夏币，以及一千万贡献点。恭喜你完成等级认证，两百亿韩夏币也汇到你的武者专属账号，贡献值也升到四星级了。另外，我已帮你提交加入战神宫的申请，通过后，战神宫会将专属的意识感应头盔送来，请稍后。罗峰先生，让您久等了。这就是意识感应头盔。是的，有了它，就可以在地球上任何一处直接进入虚拟空间。罗峰先生，欢迎你加入战神宫。战神宫成员会拥有诸多权限。同时也会带来更重的责任。还没等师兄师姐回来，就到了该离开的时候。回家前，先告个别吧。你就要毕业了，这么快？是的，馆主说我已经不用留在训练营了。馆主这样说，肯定有他的道理。但这和你趁机开溜是两码事儿。你连我们最后一面都不见，就想靠一通电话打发我们吗？师姐别生气，等有空我请大家吃大餐、啊。我不听，我不听。我会专门请厨师给师姐准备你们苏城的名菜。啊，你没能加入军方真是太可惜了。不过有你在，以后要是有江南基地式的防卫任务，我们也可以安心不少。嗯，等大家毕业，我们战神宫再聚。一言为定。一言为定。我一毕业，即将动身回到江南基地时，愿你也能坚守本心，在未来走得更远。保重。入营半年，就先我一步毕业。罗峰，你果然是个碍眼的存在啊！太好了，罗峰一走，我们又可以在训练营里扬眉吐气了。战神宫